Lisa. Лиза! Лиза! Вы ко мне обращаетесь? А ты что? Ты что, меня не узнаешь? Это же я, Олег! Я вас не знаю. Я нашел тебя без сознания. Я здесь все отпускал. Ни сумочки, ни документов. Тихо, тихо, тихо. Скорее всего, тебя обокрали. Ты действительно ничего не помнишь? Нет. Я чувствую, что ты. У тебя болит что-нибудь? Болит? Голова не... немножко кружится и... и холодно. Так, тебе нужно согреться, да? Поехали. Поехали. Вот так вот. Вот. Что ты ко мне пристал? Да, к тебе пристанешь. Зачем пришел? Поговорить надо, постой. Нам с тобой говорить не о чем. Как то не о чем? Мы еще даже ничего не выяснили. Ир, послушай, давай начнем все сначала. Сколько можно сначала, Игорь? Я уже погорла с это твоими обещаниями. Да я клянусь тебе, все будет по-другому. Вот увидишь, я тебе обещаю, все будет по-другому. Давай просто попробуем еще раз. Ты хочешь правды? Да, хочу. Я больше не хочу никого содержать. Я не хочу жить с мужчиной, которого не уважаю. Ты уже два года сидишь у меня на шее. Вон как. А в чьей квартире ты жила все это время? В твоей. В моей. Только платила за нее я. Так я что, Альфонс, по-твоему, что ли? Получается, да. И сколько я тебе должен? Не рассчитаешься. Нет, давай поговорим. Нет. Отпусти. Скажи мне, сколько я тебе должен? Давай выясним этот момент. Ты что делаешь, что... гад? Защитница твоя. Охрану позвать. Он еще руки протягивает. Мы еще поговорим с тобой. Он еще угрожает. Что он хотел? Вернуться хотел. Вот заколебал. Боже, как я могла год прожить с этим? Ну, любой зла. Точно. Ничего. Зато хоть теперь не будешь тратиться. На теперь все деньги буду тратить только на себя. Правильно. Здрасте. Здрасте, здрасте. Ну что, пойдем? Можно я здесь останусь? Можно. Тебе принести чего-нибудь? Горячего? Чай? Я быстро. Море это кто? Олег.
Это твой муж. Муж? Да. Давно я замужем. До лет восемь. Вы кто? Я его брат, Олег. Он, бедолага, со вчерашнего вечера место себе не находит. А что вчера вечером случилось? Он мне все рассказал. Как вы поссорились и как ты выбежал на улицу, побежал по дороге. Он хотел побежать за тобой, но, но на костылях далеко не убежишь. Почему на костылях? Он инвалид, Лиза. С детства. Ты здесь же живу? Да. Лиза. Боря, я ее нашел, бой. Лиза, как хорошо, что ты вернулась. Лиза. Так, свободно поднимаем ножку на себя. Аккуратненько. Ну, так же на себя. И на место. Все. Все, я думаю, через неделю будет все хорошо. Все, все, мои дорогие, на сегодня все. Все молодцы. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. До завтра. Прощаемся завтра. Ой, Ирка, я тебя жду уже. Давай быстрее, я опаздываю. Так. Ну, посмотри, я уже одета. Две а секунды, ты... я одета тоже. Ну, что, тратить зарплату? Не, я спортзал. Давай завтра. Ой, зануда. У -у -у. Смотри. Здравствуйте. Здравствуйте. Боже, кто он то Не знаю. Первый раз вижу. Просто настроение хорошее. Ой, слушай, сейчас наше настроение испортится. Мне кажется, на автобус опаздывает. Побежали. Черт. Следующий через полчаса. Это ты накаркала. Прям. Вот возьмешь один раз и не пойду. Ой, не пойду. Как ты не пойду? Я не могу, у меня режим. Меня тянет. Прям тянет. Ну, чтобы тебя замуж тянуло. Это нет, еще не родилась. Счастливчик, за которого пойду замуж. Ты что, замуж за моего внука собралась, что ли? Катька. Ну так давайте такси вызову. Хочешь? Да нет, такси, долго ждать. Кто будет быстрее приедет? Да ну сколько ты не ищи. Черт. Слушай, по-моему, я телефон на подзарядке оставил. Да. Ты как всегда, Катя. Ты не обижайся, я побегу, ладно, чтобы успеть до автобуса. Давай. Только я ждать не буду, я через парк. Да, маршевай, сюда завтра. Пока.
Ко мне сказал. Рядом. Рядом. Что случилось? С вами все в порядке? Ева ко мне. Проснулась? Да. Чувствуешь? Нормально. Лиз. А где? Олег? Да. Он поехал заказ отдавать еще в обед. Я проспала весь день. Да. Скажите, а у вас можно где-то умыться? Ну, конечно. Тебе надо и умыться, и переодеться. Вы покажете, где? Ну, да, конечно. Переодевайся, а я пойду на стол накрою. немного вот здесь надо обработать ваш брат сказал что мы женаты 8 лет лиза не говори мне вы Можно я сама? А зачем вы поругались? Когда? Я ушла, потому что мы поругались. Это тебе так Олег сказал? Ну да. Он перепутал. Мы не ругались. 
Ты ешь, а то остынь. Я сейчас. что вы получили зарплату? А? Работе об этом знали все. Вы лично кого-нибудь подозреваете? А можно, пожалуйста, еще воды? Да, конечно, можно. Вам что, плохо? Гору. Значит, нападавшего вы так и не запомнили. Жаль. Скажите, а может быть какие-нибудь там приметы, ну, я не знаю, там, родимое пятно на руке или цвет волос? Может, он вообще лысый был? А? Может быть, достаточно? Вы же видите, в каком состоянии девушка? Она и так вам уже рассказала все, что знала. А я бы на вашем месте, Сергей Ильич, лучше помолчал бы. Потому что еще неизвестно, что вы делали в парке в это время. И вполне возможно, что вы и являетесь тем самым нападавшим. Интересная версия. Сам напал, сам спас. Железная логика у вас. Это не он. Да? Откуда вы знаете? Вы же только что сами сказали, что не видели нападавшего и не успели его запомнить. Я же вам, я же вам сказал. Я видела светлую тубленку, меховую шапку с хвостом. Ладно. Можете быть на сегодня свободны. Но мне кажется, что мы с вами еще встретимся. Не думаю, что это будет приятная встреча. Но здесь вы правы. Наверное, все-таки лучше в следующий раз. А девушке уже пора. Она сегодня и так уже достаточно настрадалась. Все хорошо. И вам не хворать. Сержант, выпусти Борис? Борис? Доброе утро. 
утро. Доброе утро. Уже проснулась? О, садись. Завтракать. Я хотела спросить, а, а где мое белье? Белье? В кладовке. Ты постирала. Что, сразу все? Ну да. У нас крыша потекла, э, все стены мокрые были, ну и комода досталась. А, понятно. Какой сегодня день? Среда, 20 января. Может, мне на работу надо? Не надо. Ты ведь не работаешь. Почему? Вашу фирму закрыли. Ты сказала, ну и слава богу. Устала с этими отчетами, решила дома посидеть. А кем я работал? Бухгалтером. Может быть. Хорошо, но я же, я же чем-то занималась дома целыми днями. Что я делала? Домашней работой занималась. Готовила, убирала. За садом смотрела. За садом? Ну да, у нас за домом есть зимний сад. Ты там цветы выращивала. А можно посмотреть? А завтра мы посмотрим. А можно прямо сейчас? Ну давай. Ничего себе. Вот это твой зимний сад. Значит, я люблю цветы. Да. Наверное. Пойдем в дом. Да. домашняя. Брысь отсюда, а? Ты знаешь, после вчерашнего тоже отойти никак не могу. Это ж надо было на маньяка нарваться. Ирк, и одеваться скромнее надо. Ну, устроилась бы ты нам на фабрику. Все ж на глазах была бы. Я понимаю, зарплата не фонтан, но все были живы, здоровы. Тетя Валя, я вас прошу, пожалуйста, хватит уже. Нет, ты меня выслушаешь. Ты мне дверями не хлопай. Я тебе чай не чужая. Что я твоей матери скажу? Не доглядела девку. Так раз ты ко мне переехала, я за тебя ответственная. И слушаться меня надо. Он по телевизору каждый день такие страсти показывает. Я уже не могу. То кого там заткнут, то кого-то зарежут. Кровище, я не могу, у меня сердце скоро. У меня взглядов никаких не хватает. Да ты пожалей меня хотя бы. Зараза, мама. Ирка! Ирочка родная, ну поймешь ты меня! Я ж пережила за тебя, я ж твоя родная, тетя! Ты слышишь, Ирка, дурыта? Я понимаю, Лиза, тебе нужно было самой убедиться. 
Ну, теперь все в порядке? Все не может быть в порядке. Пока я не вспомню. Здесь все чужое, понимаешь? Но это же не мой дом. Это твой дом, Лиз. Вернее, наш. Я ничего не чувствую, понимаешь? Я хожу здесь и ничего не чувствую. А где мои родители? Они умерли, когда ты была маленькая. Тебя отдали в детдом. Ясно. Как мы с тобой познакомились? Нас Олег познакомил. Он привел тебя в наш дом. Я позанимался с тобой математикой. Ты собиралась поступать в институт, а Олег в это время работал на кафедре на подготовительных курсах. И что мы... Мы же не могли сразу пожениться, да? Конечно нет. Ты поступил в институт. И мы с тобой расстались на пять долгих лет. Я уехал за границу на стажировку, а когда вернулся, сделал тебе предложение. И подарил вот это кольцо. Ты всегда говорила, что он на безымянном пальце ты будешь носить только обручальное кольцо. А где наши обручальные? В мастерской. Я ведь ювелир, Лиз. Здравствуйте. Здравствуйте. Девушка, с вами все в порядке? Да. Да. Простите меня. Просто поскользнулась. Это моя последняя работа. Ты талантливый. Спасибо. Ну, в основном я занимаюсь моделированием. Сам придумываю, разрабатываю. Модели украшений. Тебе, наверное, много заказчиков. Хватает. Это наш с братом бизнес семейный. Mm. Теперь понятно, откуда такой большой дом. Скажи, а почему нет ни одной нашей фотографии? Так ведь наш дом сгорел. 
Ну, мы в этом доме недавно. Как сгорел? В библиотеке пожар начался, ну и, и все сгорело. А. а это твое обручальное кольцо. Ну, ты спрашивал о нем. Я его немного дорабатывал. Олежка приехал. Пойдем. Она имеет к этому отношение? Надеюсь, что Надеюсь. Лиза. Ну, наконец-то. А то как же мы без хозяйки-то? Я была в саду. Mm -hmm. Там все так аккуратно. Я, наверное, работала, не покладая рук. Да, ты у нас пчелка знаменитая. Вот только руки у меня такие ухоженные, ни одной царапинки нет. Странно. Ой, Катька. Сегодня еще хуже, чем вчера. За каждым кустом этот маньяк мерещится. Слушай, может, это твой Игорь, а? Что? Он напал на тебя. И это невозможно. И почему? Он же угрожал тебе. Поверь, это большее, на что он способен. Ну, не знаю. И все-таки я бы про него рассказала следователю. Чтоб его под опросом затаскали. Тогда он точно меня грохнет. Ох, Катька, нервный к черту. Слушай, ну, ну сходи ты к нашему этому психиатру. Кому? К Виталию Семеновичу? Ну да. Не хватало еще начальству свои страхи посвящать. Я лучше Кондратьева дождусь из отпуска. Девочки! Уже откуда он взял? А что вы тут делаете? У нас что, с сегодняшнего дня в регистратуре сама запись? Да мы на минутку только вышли. Виталий Семенович, простите, пожалуйста, это я виновата. Это я ее вытащила. Извините. Передо мной извиняться не нужно. Будете извиняться перед теми людьми, которые ждут Нерадивых работников. Выговор обеим. Прости. Из-за меня тебе влетел. Да прям. Напугал. Я у тебя что-то накапаю у себя. Откуда он вообще взялся? Я не знаю. Боря, я же покупал тебе перчатки. Специальные, на заказ. В коридоре целая коробка стоит. Так что руки ты берегла. А вот локоть недавно поцарапала. Правый. Простите, я... Я, наверное, слишком... Слишком много глупых вопросов задаю. Да ты молодчина. 
На твоем месте я бы засыпал всех вопросов. Простите меня, мне пора ехать. Тебе, наверное, надо отдохнуть. Да, я поднимусь к себе. Слушай, а поехали ко мне. Мои ребятишки тебя так заболтают, обо всем и забудешь. Катька, тебе своих забот хватает. Считай, три мужика дома. Ну и нормально, я привыкла уже. Нет, я поеду домой. Ты чуть Валя обидится. Она же меня любит. Правда, странной любовью, но любит. Ну, хорошо, тогда я тебя проведу прям домой. Угу. А потом я тебя. Нет, ну серьезно, я тебя одну не отпущу, я тебе сказала. Ты даже не будешь каждый день меня провожать. Вот представь себе, надо буду. Слушай, ну а это баба. Ну, Но она каждый день приходит. А как, Киселева? Да нет, такая худенькая в шляпке. То ей достань талончик к эндокринологу, то к кардиологу, то запиши на томографию еще без очереди. А вы не подскажете, вы дома стоите? Да минут двадцать. Ну, хорошо, скоро подойдет, идем вперед, первыми сядем. То у нее низкое давление, то, значит, у нее высокое. Она сама не знает, какое у нее давление. Ты понимаешь, ты видела ее карточку? Ира? Добрый вечер. Здравствуйте. Это мой э, знакомый, э, тот самый Сережа. Здрасте. Это моя подруга Катя. Очень Сережа. приятно. Очень приятно. Вы знаете, вы герой, честное слово. Я даже не знаю, что было бы, если бы Катя. не вы. Да Катя, ладно. Хватит. Ира, я за вами. Разрешите вас домой подвести. Да вы и так много для меня сделали. Да, такая малость. Сереж, вы знаете, очень правильно. Конечно, подвезите. Катя. Ир, ну обязательно надо. Ну. Катя, давайте я вас тоже подвожу. Да. А зачем? Мне здесь две остановки. Правда, не надо, не надо. Ну, как хотите. Давайте. Хорошо. Пока. Васильевич. Ну, что? Домой собрался? Ну, не ночевай же здесь. Ты такого Петренко, помнишь? Петренко писал. А, опер из убойного, что ли? Так он еще в марте уволился. А ты чего о нем заговорил? Да понимаешь, у него было подобное дело. Все как под копирку. Парк, девушка, удушение. Ты поройся в архиве. Года два назад было. <связь> Сиреник вырисовывается. Черт. Я думал, пронесет. Ну, хорошо, спасибо. Петренко там надыбал кое-какие факты, но убийцу так и не нашли. Кто бы сомневался. Ой, хотел же пораньше домой идти. Спасибо, друг. Спасибо. Обращайтесь. А сам так домой. Как вы себя чувствуете? Ничего, спасибо. Только бессонница замучил. Ну, еще бы такое пережить. Сегодня шла на работу. Все время казалось, что за мной кто-то следит. Если не казалось. В общем, пока его не поймают, буду вас провожать домой, если вы не против. Вы не против? Видишь? Вот так. 
А у тебя что, дома никого нет? Нет. Тетя на ночной смене. Ну что, до завтра? До завтра. Закрывайся на все замки и никого не пускай. Хорошо. Пока. Боже, что ты такая дура? Привет. Давай сбежим. А как? Я знаю как. Пусти! Пусти! Ты что, сумасшедшая? Конечно. Здесь все сумасшедшие. Я нет! Да! Я нет!